Назад. Салам алейкум. Малейкум салам. И сам сэс. И сам сэс. И птахляр. Чё-то косы кони от тебя разбегаются, я как вижу. Я готовить сегодня их буду. Поэтому меня надо бояться. Так, как много продуктов у нас здесь. Ну, давай. Покажи свое искусство. Показывать. Для книги о татарской кухне. Тогда предлагаю вам приготовить одно из любимейших блюд всех татар. Канина. Канина? <смех> Казахи могут посоревноваться. <смех> вот попробуем. Хорошо. Давай. Давай приготовим, наверное, сегодня канину, тушеную на ребре с овощами. Приготовим очень интересный суп, забытый. Древний суп татарами. Ороховый суп с картой и салмой. Карта что такое, салма что такое? Салма – это мучное изделие. Так. В виде ракушек. Ага. Ну, скажем так, мини-галушки. Мини-галушки, да. Отдельно Карта что тоже. такое? Карта – это внутренности коня, кишки. Если честно, то это прямая кишка коня. Покажи, пожалуйста. Вот. Вот это карта. Вот это карта. А что она не длинная такая? Я привык, что кишки вот такие длинные. Мы ее обрезали и сварили немножко. Поэтому она сейчас такой формы. Выглядит а, она. А, то есть это у тебя уже такой полуфабрикат, да? Да, 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 да. да. Ну готовится, как? готовится очень долго. Поэтому приходится делать заготовки. Улыбаемся. Вот она. Супер. Ну давай, начинай. Начинаем. А то... Честно говоря, сидим, ждем, пока попрохладнее станет. Тогда начнем. Уже через <с живот <с можно позвоночник почесать. Тогда начнем с растопки. Начнем с растопки наших канонов. У нас их сегодня много. Приступим. Так, дрова военные кладешь. Дрова как надо. Может быть, щепки. Сейчас разойдется. Назад. Вот, говоришь, карта прямая кишка. Ну, люди разные бывают. Люди разные бывают, но издревле татары вообще всегда, когда забивали животные, ничего не оставалось. Съедали абсолютно все. Понятно. Ну, а что вот кишки-кишки, некоторые могут быть побрезгивать, а на самом деле ведь натуральная кишка, э, натуральная колбаса, которую все любят, все забивают только в кишку вот именно то в кишку а в пленку заворачивают сою бумагу там и еще всякую да, вся, всякую дрянь всякую дрянь поэтому более того употребление карты очень полезно для мужчин не зря в свое время у Тимир, у Тимирлана было очень много детей но она такая довольно жирная и там мне да, кажется и, и белка тоже много и подходит не каждая конечно карта Канина, то есть по возрасту надо выбирать. Это обязательно канина должна быть не моложе трех лет. Ага. Вот то есть не молодой, а такой вот трехлетний, да, жирный должна быть. Понятно. Так, ну у нас первый казан разгорелся, процесс пошел. Зажигаем второй. В нем будем варить гороховый суп с картой же вот этой волшебной и салмой. Гороховый суп. Звучит заманчиво. А с картой и салмой еще лучше. Слушай, а корох какой используют? Вот э, нут, нахат, как вот в Узбекистане? Как не, 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 нет, сам, нет, самый простой обычный горох Обычно, доступный. Обычно, вот половинками, да? Да, доступный для всех. Так, вроде и второй у нас разгорелся. Ну, и приступим еще к одному казанчику. Думаю, пока 
достаточно будет, наверное. Так, пошла жара. Что, приступим? Давай. Бесмела. Бесмела. Что первое пойдет у тебя? Я думаю, сначала поставим бульон. Поставим бульон на гороху и суп, потому что вариться он будет подольше. Бульон используем голяшки. Из этого мяса получается очень сладкий, липкий бульон. Да, мясо ты выбрал шикарное. Татар умеет мясо выбирать. Пожалуйста, так. И для товара добавим немножко грудинки. Ничего себе. И вот голяшки, и грудинки. И грудинки. Это будет и шикарнейший бульон. Осы уже чувствуют, видимо, это. Ждем, как закипит. Снимаем пену. Ну и все. Сейчас немножко, видимо, дров надо добавить. Что-то слабовато пока. А нам нужен сейчас хороший Что-то здесь все задымело. Добавил бы щепок сюда, что ли? Каких? Добавим сейчас, да. Раскали полено. Азат. Да-да-да. Ну ты давай тогда хоть немножко расскажи о себе. Кто ты такой вообще? Родился в Казани. Так. Отучился. Где отучился? В кулинарном училище. А каждый что не в музыкальном-то? А? А? Потому что каждый мужчина и должен, и даже не должен, а обязан уметь готовить. И поэтому мужчина ведь он должен создать и накормить свою семью. А для этого по ходу в магазин только не отделаешься. Надо уметь приготовить. И вот жили мы, значит, семья у меня, брат старший на 5 лет старше меня, родители. Работали на заводе, жили в общежитии, отец получил потом квартиру от завода, переехали туда, учился в школе, по школу поступил в кулинарное училище. У нас, кстати, закипела уже вода, и нам пора взяться за канину. Берись за канину. Слушай, канина какая, буквально мраморная. Шикарная. Покажи шикарная перед камерой, рыба. так вот подними, пожалуйста, да, красиво покажи. Вот такой вот кусок в руки прям возьми. Вот так вот, чтобы, чтобы люди полюбовались, вот. какая она красивая. Я как, тоже подойду, сфотографирую. Как не любить? Не, вот так вот, еще раз, еще раз. Прям вот это вот, передней частью. Я, я тоже подойду. Как не любить такое мясо? Причем оно ведь очень полезное. Канина вообще богата, прям кладезь витаминов. И единственное мясо, самое легко усвояемое. Содержание холестерина 0%. Если, допустим, говядина... Может у вас переварить еще день-два, то канина переварится в разы, в разы быстрее. Два-три часа и все, ее нету. Очень полезное мясо, очень хорошее мясо. Ну приступим. Давай. Целиком опустишь или порежешь кускай? Нет, порежем порционными кусочками. Прям по ребру. Ну-ка покажи, какой кусок будет порционный. Сейчас, сейчас, сейчас. Будет такому куску и ротора. Что такое, что такое татарская порция? Покажи. Вот. Ничего себе, полкило мяса. Татары щедрый народ. Они не очень ценится, что мясо было вот именно такое, вот в этом блюде. Оно должно быть мраморным, с прослойкой жира. Ну, не мясо, а сплошное удовольствие. Так, у нас закипела вода. Если вы хотите, чтобы блюдо... Основное мясное блюдо у вас было именно вкусное мясо, а не бульон. Обязательно закладывайте в горячую воду. Это очень важно. Сколько литров воды там примерно у тебя? Я думаю, литров 5. Оно поэтому будет... А мясо сколько? Килограмм 4. Ничего себе пропорции. Ну, будет очень вкусное мясо, будет томиться долго, с овощами. А, так ты еще овощи добавишь? Обязательно. Понятно. Обязательно. Тогда ладно, тогда я согласен. А то 4 литра воды там. Все захотят бульона, и бульона не будет. Все будет, все будет очень вкусно. Все будет шикарно. Я имею в виду, что ты же сегодня должен приготовить на все село. Он уже женщины собираются, видишь, кос пасут. У нас еще сегодня будет и суп, и кулама. Вот пока ждем, 
когда, значит, у нас закипит вода, снимаем пену, добавляем соль, специи и по овощам чуть позже я вам скажу. А пока Слушай, у нас... В этом казане у тебя что, уже бульон? В этом казане уже бульон, и сейчас будем готовить гороховый суп. Ну вот, значит, уважаемые друзья, бульон у нас кипит, горох промыт, закладываем. Бисмилла Рахмайрахим. Эх ты, не успел. Ну да. ладно. Обязательно надо помешать, потому что готовить на огне в казане, это вам не около плиты и стоять, где вы можете с легкостью все контролировать. Так, заодно у нас тут подходит пена, которую надо снять. Так, мы собрали пену. Теперь нам надо проверить, что это блюдо. Не подходит ли тут у нас пена. И это еще далеко. Важно не проморгать. Так, а теперь приступим к овощам. Канину сначала посолим. Молодец! Хорошо солит. Во! 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 Правильно посолил! Молодец! Это солят некоторые фармазоны вот такой щепоткой соли. Казан еды, вот столько щепотку соль дает. Ты смотри, какие гуси, а. Смотри, какие гуси. Приготовим. Так, вернемся к овощам. Здесь все намного проще. Режем очень крупно. Чтобы овощи у нас не разварились. Не переварились, а можно было подать вместе с тканиной как дополнительный гарнир. И блюдо у нас будет диетическое, полезное, вкусное. Прям крупно, бояться не надо. Овощи мы крупно нарубили и добавляем канини. У тебя, слушай, прям тазик овощей, да? Лук, морковь, да, целый да, да, тазик. Да, жалеть просто. не надо. О, битком казан. Битком казан. И все, отправляем это все томиться. Сколько по времени примерно будешь томить? Ну, все-таки зависит от качества мяса. Вот, понятно. То есть уже ребенок молодой он приготовится, наверное, в течение часа-полтора. А так, тут два, два часа, наверное, будет готовиться. Вот, и этот бульон у нас начинает подходить. Снимаем с него. Азат. Да-да-да. Вот э, гороховый суп. Э, что идет еще, кроме самого гороха и бульона? Корень, лук, морковь. Сыр Можно... не опускаешь или как? Кто-то делает сырым, но я предпочитаю, чтобы сделать еще вкуснее, лучше, наверное, сделать пассировку из лука и моркови, обжарить на следующем Тогда надо масле. прямо в этом казане сделать пассировку да и потом вернуть сюда бульон и горох этот, и пускай так, варится вместе. Так, так и сделаем. И потом сейчас. пускай поженится. Так и сделаем, и это будет еще лучше. Хорошая идея. Тогда режем морковь кубиком. Дай кусочек морковки погрызть, а? <смех> Люблю морковку своровать кусочек. Пожалуйста. Рахват. <смех> Лук мелким кубиком. Ножичком чих-чих умеешь. <смех> На опыте. После училища я работал мясником. Кафе такое было, Канилык. Угу. Начинал оттуда моя первая работа. Зарплата была у меня тогда 3600 рублей. В каком году? Года 22 назад, наверное. Так. 22-23 года назад. После кафе я пошел работать в легендарный у нас ресторан есть. Тимирхан. Мясником. Мясником меня не взяли. Взяли поваром. 
в низшую касту поваром служебного питания. Ну, на коллектив готовим, да? На коллектив, да. Так, сливочное масло топим. На сливочное масло всегда все вкуснее. Один мой друг, тоже шеф-повар, говорит, если блюду не удалось, добавь в него сливочное масло, оно все исправит. Так, добавляем, значит, пассировочку. Стоп, 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 не засыпай все. Не торопись. Надо сфотографировать самое главное. Мы не просто так готовим, мы же готовим для книги. Поехали, сыпем. Не забываем помешивать. И не забываем то, что у нас еще. Еще один казан на подходе. Обязательно собираем пену. Это очень важно. Если проморгаешь. Тепло тебе возле трех казанов? Еще как. Я когда в Москву приехал, мне говорят, можешь человек на 500 плов приготовить? Ага. Была книжная выставка, и в рамках этой книжной выставки была презентация моей первой книги. Да, да, да. Поставили пять казанов. Ну, там помощники еще были, земляки. Но перед пятью казанами, большими казанами, 50-литровые, 60-литровые, 20-литровые казаны были. Часа три плясал, пять разных пловов приготовил, чуть не умер. Так, продолжаем нашу пассировочку, наблюдаем, не даем, чтобы она подгорела. Все должно быть аккуратно и хорошо. Немножко надо добавить, я вижу. Да, для слабенький. Травишек, да. Ну, смотри, с другой стороны, сливочное же масло. Сливочное масло, но у нас здесь угля совсем уже не осталось. Да. Поэтому чуть потихоньку, давай. Потихоньку, потихоньку. Так, овощи у нас здесь с каниной. Все в порядке, все хорошо. Так, ну пену мы почти собрали. Обязательно посолим. Добавим лук, репчатый, морковки. И пусть это все варится у нас на очень медленном огне. А вот лук не чистишь. Давай расскажи людям, для чего. Чтобы бульон был хорошего оттенка. Золотистый. Золотистый, красивый. И так вот, значит, когда в Тимирхан меня взяли на самую низшую касту, скажем так, готовить служебное питание, я проработал на этой должности ровно две недели. Старался очень. Вырасти хотел, на шефа смотрел. Первый шеф у меня, конечно, моя любимая бабушка, которая, к сожалению, уже сейчас нет. Она, может быть, и приучила готовки, потому что готовила она. Кстати, мы вот сегодня приготовим этот суп, который готовила именно она. Когда она звонила отцу, отец бросал все дела и бежал. Только обязательно, чтобы покушать гороховый суп с картой. И это был отдельный какой-то праздник. Пассеров... Вкусно пахнет, слушай. Пассеров шикарный. Огонь шикарный. Все хорошо. Да. Пора, пора, наверное, сюда обратно влить наш бульон с горохом. И пусть он продолжает вариться. Вы мне помогаете? А что мне не помочь хорошему человеку? Я не гордый, слушай. О, горох какой шикарный. Ух! Ты мне помоги. Давайте помогу. Друг другу помогать надо. Горох уже у нас разбухает. Пора, наверное, придать особенный вкус нашему гороховому супу. Перейдем к нарезке карты. Пусть отдает вкус, аромат. Подойди-ка поближе, сними. Сними этот замечательный продукт. Режем на небольшие кубики. Кстати. Что за шум? А? Что за шум? Гусей сегодня не будем готовить, не волнуйтесь. Треугольники с кишок. С кишками гусей? С кишок. 
и да. А делают что, болеш? И добавляют туда потроха и лапки гусей, головы, желудки. В общем, ничего не уходит. Все в работу, все в себя. Самое главное, получается очень вкусно. И все, я думаю, этого будет достаточно. И тоже закладываем в наш гороховый суп. Как по-татарски называется гороховый суп? Борщаклаш. Еще раз? Борщак. Горох. Борчак. Борщак. А Борщ... суп? Аш. Берчак аш. Борщаклы аш. Берчаклы аш. Борщаклы аш получается. Надо учить татарский язык потихоньку. Надо. Они с узбекским схожи. Да я понимаю, на 70% понимаю. Некоторые слова вот так вот. Вам будет проще. Надо спросить и все. Вам будет проще. Немножко прохладнее стало. Аппетит поднимается. Скоро будет готово у тебя? Скоро. Горох почти разварился. Ждем. Добавили сюда лавровый лист. Канину тоже добавили лавровый лист. Кстати, вот в оригинальный рецепт не идет болгарский перец и базилик канине. Так. Но я предпочитаю их ложить тоже так же. Ну а если есть сейчас продукт, ну раньше когда-то не было. Да, и его не было. Сейчас есть. Почему а сейчас не есть этот продукт. Почему не положить? Если почему вкусно, вы... почему не положить? Еще лучше не, не облагородить этот вкус. Да. Тоже так же. Крупный режем. Очищаем от семян, перегородок. И тоже так же. Крупным куском. И отправляем в казан. Так, вот она, наша канина. Посмотрите, насколько много. Почему мы положили много овощей? Чтобы сок выдал. Ага, теперь и мясо. И мясо. И овощи. Все это дало сок. Стой, постой. Стой, постой. Надо сфотографировать. Поехали. Есть. И добавим чуточку моей любимой приправы, кстати. Я ее обожаю. Что это такое тебе? Базилик. Сушеный молотый Сушеный базилик. базилик. А. Обожаю. Я его любой шашлык. Только его. Чабрец тоже попробуй. Надо попробовать. К какому мясу? К любому. К любому. И говядине хорошо чабрец подходит. И к баранье подходит. У меня в семье традиции. Каждый выходной, суббота или воскресенье, если мы дома, и у нас завтрак семейный, жена у меня, супруга, всегда делает чай с чабрецом. С курягой, с черносливом. Обожаю. Так. Продолжаем дальше. Так, ну здесь у нас все варится. Наверное, пора приходить к тесту. Куда тесто? Тесто нам нужно сделать салму для горохового супа. И сделать... То есть здесь горох, лук, морков, пастировка, э -э -э -э, вот это вот кишечник от... Карта. Э -э -э, карта, карта, так скажем. Картофель. Картофель. Чуть позже положим картофель. И, и в самом конце кладем салму. Слушай, это сытный суп вообще. Это, ну, в древности так и Это делали. для кого? Для кого? Это для каких-то богатырей суп. Ну, раньше всегда так говорили у татар. Если человек хорошо кушает, значит, он хорошо работает. Попробуем. Нам, значит, для теста нужна чистая миска. Тебе воду принести, тесто замесить? Нет, вода не нужна. Мы делаем крутое тесто. На чем? Очень, очень крутой, как и все татары. Мука, яйца, соль. Больше ничего нет. Молодчик. Красавец. Разбиваем 4 яйца. Яйца в идеале должны быть, конечно же, деревенские. Так, значит, добавляем соль. Не забываем поглядывать за казанами. Там нормально все томится. Я не думаю, все что томится, там большой огонь нужен. Уголь хороший. Горох разваривается, лишь бы не подсел. Временами надо все-таки помешиваться обязательно. Яйца с солью мешаем, сбиваем. Что, готовы купить не мог макароны? Так вкуснее, так по-домашнему, так правильно. 
А, кстати, вот когда я работал в Семирхане, у меня... То есть я, как уже говорил, бабушка была первый учитель. Потом в Семирхане я работал с шеф-поваром Индусом. Какой-то нонсенс. Ресторан так. татарской кухни. А шеф-повар Индус, Радж Кумар. И что? Учил? Он карри показывал. добавлял, нет татарскую что еду? карри? На бизнес-ланче добавлял. Мурк тандуэри тика, фиш тандуэри тика, различные чатни. Ну, то есть, интересные кухни. Слушай, эти гуси явно напрашиваются. Явно напрашиваются, они в казан хотят попасть. Если добавим сливочного масла, сделаем пресное тесто и вперед на треугольники. Да. Тесто должно быть крутым. Есть такое блюдо. Килин такмачи. Это когда перед свадьбой. Невестка должна сделать. Невестка. невестка должна сделать. И то есть родственники жениха собираются большими семьями, приходят смотреть. Тукмачи это тукмач. как а, тукмач это лапша. Вот, как лапша. Это лапша, тонко нарезанная лапша. А салма? Салма это ракушки. Ясно. Вообще, почему-то, если перевести дословно салма, это как глагол не ложи. Но мы положим. В, в тюркских языках э, название блюд образуется вот э, с добавлением суффикса «ма», но он не означает отрицание. Да, Например, да. есть узбекское блюдо «басма». В казан все наложит, чтобы так, чтобы торчало, да? А так не И наступает. надо придавить его. Басма. басма. Да? Долма. Долма что означает? Не знаю. Ну, тула. Что означает по-татарски? Тула. Полный. Вот долма. Наполненный. Наполненный. Тесто готово, нам его нужно замотать в пленку и убрать в холодильник минут на 30. Тесто получилось очень крутым. Ну как ты потом будешь делать вот эти ракушки? Как это? По какому принципу? Нарезаешь на кусочки или как? Или Сначала отли... раскатываем, так. потом наре... катаем в карандаш ага. жгутиками, потом нарезаем небольшими э, колеч... ну, колечками и... Делают этим... Э, вот так вот, большим, пальцем. Да, пальцем. Ну, как итальянские ракушки. Да, так и есть. Все у татары украли. Все все, татар это все татары придумали, итальянцы у них украли. Мне, кстати, один тоже шеф говорил, то, что шашлык, принято же то, что придумали армяне, грузины. Это все неправда. От слова шашлык. Шаш – мясо, лык – Палка. Мясо на палке. Опять передумали татар. Так, уберу тесто и вернусь. Горох у нас практически разварился. Пора приступать, браться за картофель. Слушай, я предвижу, что в этот суп, наверное, картошку не очень крупно надо резать, да? Нет, нет, не крупно. Небольшим кубиком. Потому что карта кубиком таким нарезана, горох такой, пастировка и такая. такая же будет. Так, что в ложку все поместилось. Все верно. И смешать все вкусы. Видишь, что делают опыт. А еще в древности в этот суп подавали с каймаком. Каймак это сила. Каймак, да. Женщины, а вы куда собрались? Скоро все готово будет. О, не дождались. Какие гуси у вас, красавцы. Слушайте, и умные какие. А умнее меня эти гуси. И по-русски понимают, по-татарски понимают. Так, закладываем картофель. Пришла его очередь. Стоп, стоп, стоп. Все перед фотокамерой. Слушай, а вот томат не кладут в такой суп? В какой? В горох? Вот в гороховый суп. Нет. В пассировку... Пассировку, да. А ложечку томат томатной нет. пасты. Томаты Неплохо нет, нет. было бы. Я думаю, ни к чему. Иначе мы же <coughs> убьем отсюда вкус гороха и карты. А, -а, -а. а. Томат нам даст только кислинку. А, -а, -а. поэтому... Так. Надо добавить еще немножко огня. 
Ну да, картошку добавила, картошка холодная. Ну, вот да, она да, огонь скушала. Раскалил, меня. расколол бы ты этот. Нет, Раск... он сейчас цепится, здесь уголь хороший. Долго еще вариться будет? Я думаю, с полчаса и будет готово. Хорошо. Так, посмотрим, как у нас дела с каниной. Ух, как кипит! Шикарный аромат. Шикарный аромат. Дай-ка я сфотографирую. Так, может приступим тогда к другой, к третьему нашему блюду. Что там у нас? Куллама по-деревенски. Ну, мясо уже фактически сварилось, это говядина была, да? Говядина. Говядина именно голяшки, чтобы коллагена много, мясо сладкое, мясо липкое, приятное, вкусное. Бульон наваристый. Бульон шикарный. Начнем. Нам нужен, значит, репчатый лук, морковь. Так, режем мы это все кольцами. Объясни мне, на что ты лук режешь? Там же лук ты уже варил? На кулному. Ну там же уже есть лук. Там лук до бульон только. Так, а, а это куда? Для блюда. То есть тоненький, чуточку живой лук добавляется уже перед подачей, да? Не, не, нет. Мы его опять обжариваем. Обжариваем вместе с мясом. И уже потом добавляем туда саму кулому изделие. И перемешиваем. Ладно, показывай. Что я буду спрашивать? Сейчас все увидим своими глазами. Татарская паста. Чеснок у тебя на что пойдет? Чеснок пойдет на канину. При подаче. Чтоб красивее было, можно морковь карбовать. Звездочками, да? Звездочками, это да. чисто, это чисто. Это, я знаю, это, это в кулинарном училище такое учат, да. Для дома это не надо. Для дома нет. Так, для красоты гостей же кормим. Пойду коню пить дам. <смех> Надо проверить мясо, как оно у нас готово ли. Нет, М? еще пока жестковато. Чуть-чуть надо подержать. Пока варим. <как> Горох расходится. Скоро случится сказка. Так. Давай густой еще. суп получается. Густой, густой. Так, добавим еще дров сюда. Посмотрим за нашей шикарной каниной. Конин тоже скоро будет. Приступим к тесту. Давай. Приступим к тесту. Присыпем. И начнем. Сейчас мы сначала раскатаем тесто на кулламу. А потом займемся салмой. Тесто получилось довольно-таки крутым. После Тимирхана я вот как две недели отработал на служебном питании. Меня поставили в смену. После смены меня поставили с ушефом. Я очень гордился этим. Через какое время? На смене я был буквально месяц. И потом сразу уже Молодчик. Старался. В Тимирхане я еще работал. В то время был президент республики Нугожой Митя Миршамиев. С ним работали, его кормили. Что он любил? Митя, Митя Миршамиев любил, будет любить. И дай бог, долго-долго еще будет любить. Нашу замечательную татарскую кухню. Так, скатали, нарезаем.
Вот у нас получаются такие ракушки. Это и называется салма. Кстати, у нас многоуважаемый раист республики Руслан Ругалевич Миниханов про наш район говорит так. Когда мы его кормим, приезжает он к нам на облеты, мы его кормим. Он очень любит карту, ага. жареную или вареную. Еще жарит ее, да? Еще жарит. Надо тоже где-то снять, как жарят. Еще жарит, да. И вот он всегда говорит то, что во всей республике такую карту готовят только в двух районах. В нашем и у нетяников в Альметьевске. Какой? Альметьевск. Альметьевск? Да. Хорошо, надо съездить ну, вот. до Альметьевска тоже. Ну, понятно, что. Продолжим, значит, мы... Салму. Скул ломой. Салма у нас готова. Продолжим работать с куломой. Надо не забыть посмотреть, что у нас там похоже. Ой, какая красота. Ты его солил? Бульон был соленый. Ну, столько продукта добавил, я бы попробовал Нет, на твоем попробуем месте. обязательно, обязательно попробуем. Еще немножко разварить. И будет красота. С конина у нас тоже все в порядке. Бульон, говорит, мясо, мясо варится. Все хорошо. Ну ты слишком тугое тесто сделал. Такие, такое тесто женщины не смогут раскатать. Если ты такой батыр 100 килограммовый не можешь раскатать. Татарские женщины, женщины, очень, будет? Татарские женщины очень сильные. Да, конечно. Ну и все, можно приступать к нарезке. Куломы форма нарезки. Ромбик. И она отличается от казахской. То, что она меньше. Ну да, чтобы ложку помещалась. Если казахи это, ну, по крайней мере, говорят о том, что мы ели руками. Руками? Да. Татар в этом плане. Татары ложками ели. Да. Такие аккуратные ломки. Ну что, время пришло положить салму. У нас суп практически готов. О, какой густой, слушай. Красота. Сейчас давай немножечко огня. Давай я тоже положу. Немножечко огня, чтобы... Подварилась наша салма. Ну что, бисмиллахмарахим. Бисмиллахмарахим. Подсыпаем и мешаем. Пять минут и блюдо готово. Еще чуть-чуть поварил, уже получился бы почти что плов из гороха. Да. Так, посмотрим, как дела с каниной. Красота. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть осталось потомить. Тогда пока нарубим чеснок и зелень. Проверим. А, красота. Укроп петрушка тоже пойдет? Укроп пойдет, петрушки нет. Наш суп готов. Бульон становится все меньше и меньше. Мясо начинается ароматом. О, посмотри, какая фотография сильно. Угу.
Вот наше мясо готово. Оно уже отделяется от костей. Получился шикарный наваристый бульон. Достаем все овощи. Ну, теперь приступаем к следующему блюду. Еще Кул... к одному блюду. Еще к одному блюду. Куллама по-деревенски. Из чего ты его будешь готовить? У нас мясо уже все свареное. Из вареного мяса сделаем. Так, ну-ка, покажи. Как всегда, татары не могут жить без сливочного масла. А если его много, еще лучше. Пусть топится. Тем временем мы ситом соберу все, что осталось в бульоне. И все выкинем, это нам не надо. Добавим огня, чтобы закипело. Подождем, пока расходится масло и приступим к заключительному на сегодняшний день блюду. Ну а потом будем это все пробовать. Так, закладываем наши овощи. Обжариваем. Тем временем быстренько, быстренько нам это надо все сделать. Разобрать вот это мясо. Будешь на более мелкие кусочки его резать? Его резать не надо, его надо рвать. Берем голяшки. Знаешь что? Хоть я и обещал тебе, что не буду вмешиваться, не буду лезть со своей шумовкой, но я на это смотреть не могу, я же должен помешать. Правильно, как это так? Правильно. О, слышь, как кворчит. Это мясо надо рвать. Мясо очень жилистое, очень полезно для тех, у кого проблемы с суставами. Покушал кулому и все, выздоровел. Как оно? Ну пахнет-то, пахнет. Аромат шикарный. Еще бы на сливочном масле. 200-300 грамм взял сливочного масла, как оно не будет пахнуть? Пока овощи жарится, мы можем сварить кулламу. Она у нас уже подсохла. Варим куламу обязательно в бульоне, в котором варилось мясо. Разочек. Не забываем про овощи. Да, они уже готовые. Добавляем наше мясо. Еще раз перемешиваем. Сливочное масло все впиталось. Поэтому можно добавить еще. Хуже не будет. А тебе обязательно надо, чтобы плавало все в масле, да? Я и сам как в масле. Да неужели? Теперь ты эти кусочки вареного теста сюда добавишь? А? Да, буквально минуту, как говорят. Ты эти Альтер. вареное тесто сюда хочешь положить? Да. Умница. Умница, молодец. Это вкусно будет. 200% это будет вкусно. Красота. Шик блеск. Снимаем с огня. Апа, бисмарх, варахим. И сюда. Укропчика. 
Ну и пора посмотреть, что у нас с каниной. Готов, конь тоже. Готов. Ну что, уважаемый? Вот и готов. Давай. Наша, Давай. Наша канин на ревле. Вуаля. Как говорят татары. Еще раз даем помешать. И выкладываем. Ну и все. Последний штрих. Бульон куда будешь девать? Бульон теперь куда девать будешь? А? Бульон Эй, какой бульон. Значит, это русские воины взяли в плен татарского хана и привели на откорм. Дорогие друзья, это сказка, потому что Татарстан – это сказка. Это страна, где сказка превратилась в быль. Рахемет игэс, ашингэс там лебулсэн. О, садитесь, садитесь, угощайтесь. Вот. Да. О. Очень нежная. Супер. Спасибо. Что скажешь, ребята? Кони на высший сорт. Ханов. Что ты меня спрашиваешь, как? У меня фамилия Ханкишиев. Ханкишиев. Это тоже попробуем.